তারপরে তো যাই হোক তোমরা তো ওয়েটিং এ ছিলাম তোমরা ইয়ে অডিওতে আছো তো ভিডিওতে চলে আসো ভিডিওতে চলে আসো আর তোমরা এটাকে বলে তোমরা যখন লেকচার শুনবা তখন আরেকটা ইয়ে আছে না ভিউতে গিয়ে তোমার স্পিকারে গেলে শুধু আমার আমারটাই আমার ইয়েটাই দেখবে বুঝছো গ্যালারিতে না তোমরা ভিউতে গিয়ে যখন স্পিকারে দিবে তখন শুধু আমার বক্তব্যটাই শুনবে আর তোমরা যারা আছো তারা সাইডে চলে আসবে সেভাবেও শুনতে পারো বুঝছো তো আমরা ক্লাসে চলে আসি আজকে তো আর কারো ক্লাস নাই না আচ্ছা তো তোমরা সবাই ভালো শরীর ভালো আছে তো শরীর স্বাস্থ্য জি স্যার আচ্ছা তোমরা ইয়া আমরা আবার শুরু করি আমাদের আমাদের ক্লাস গত ক্লাস আমরা যে বিষয় নিয়েছিলাম সেগুলো কি তোমরা রিভাইজ করেছ গত ক্লাস যে বিষয়গুলো যে বিষয়ের উপর নিয়েছি সেগুলো কি দেখেছ মানে বুঝতে সমস্যা নাই তো না স্যার বোঝা যায় সেটা জন্য তো আমরা আগে চেষ্টা করি দেখা যাক কবে ইউনিভার্সিটি হবে এগুলো এখনো বলা যাচ্ছে না কেননা সরাসরি হরি কথা দেখা যাচ্ছে শীতের পরে মনে হচ্ছে পরিস্থিতি দেখা হচ্ছে সরাসরি ক্লাস হলে তো সবকিছু সুবিধা হম তো যাই হোক আমরা শুরু করি আমাদের আজকে আমরা আমরা তো কনসেপচুয়াল বিষয়গুলো নিয়ে আমরা ক্লাস নিয়েছিলাম তো আজকে আমরা যে বিষয়টাতে যাব সেটা খুবই বিষয় এবং খুবই ইন্টারেস্টিং বিষয় সেই জায়গাটা হলো ইভোলিউশন অফ পলিটিক্যাল সোশিওলজি হ্যাঁ তোমার ইমার্জেন্স অ্যান্ড ইভোলিউশন অফ পলিটিক্যাল সোশিওলজি তো সেই জায়গাটাকে আমরা বলে 
তোমরা যখন ক্লাস নেবে ক্লাস করবে তখন সরাসরি ক্লাসের মতো প্রিপেয়ার্ড হয়ে থাকবে যাতে করে তোমরা ভিডিওতে আসতে পারো হুম তোমরা ভিডিওতে আসো আর ভিডিওতে আসলে যেটা হয় সেটা হলো মনোযোগ আরো বাড়ে এবং কেউ তোমার মনোযোগকে তখন কেউ নিতে পারে না ঠিক আছে তো ভিডিওর এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে আমরা যেটা বোঝানোর চেষ্টা করব আজকে সেটা হলো ইভলিউশন অফ পলিটিক্যাল সোশ্যালজি তোমরা তো বুঝো যে ইভলিউশন মানে এটাই হলো যে একটা বিবর্তন এর মানে এর একটা হিস্টোরিক্যাল লিঙ্কেজ রয়েছে তো সেই জায়গাটাকে আমরা আলোচনা করব দেখবা যে এটা লিঙ্ক আপ হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আমরা শুরু করি সেটা হলো এটাকে বলে আমরা শেয়ার স্ক্রিনে যাই আচ্ছা তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ আমি পড়েছি সেটা পাবে এবং এখন যে ইভলিউশন পড়াবো সেটাও কিন্তু ওখানে আছে সেটা হলো ইভলিউশন অফ পলিটিক্যাল সোশ্যালজি এবং খুবই সিস্টেমেটিক্যালি দেওয়া আছে আমরা আমাদের জাস্ট হলো বিষয়গুলো আমরা বোঝার চেষ্টা করব তো আমরা এখন যাব এটাকে বলে রেকর্ডিং এ ঠিক আছে রেকর্ড শুরু হয়েছে না রেকর্ডিং ওকে হুম আছে যে স্টেজ গুলো পার হয়ে একটা পলিটিক্যাল সোশ্যালজি আকারে আমাদের কাছে এসেছে তো সেই জায়গা থেকে তোমরা যেমন পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়েছ হম তো সেই জায়গাগুলো আলোচনা করে আমরা পলিটিক্যাল সোশ্যালজি বুঝবো তো একটা হিস্টোরিক্যাল লিঙ্কেজ আছে ইভলিউশনের ক্ষেত্রে যেমন আগে পলিটিক্যাল সোশ্যালজিটা এই জায়গাটা আসছে পলিটিক্যাল সায়েন্সের জায়গা থেকে ঠিক আছে তো ফার্স্ট স্টেজ বলা হয়েছে এটা এটাকে বলা হচ্ছে যে ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড মানে মানে পলিটিক্যাল সোশ্যালজির ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডটাই হলো পলিটিক্যাল সায়েন্সের জায়গাটা সেই জায়গাটা হলো গ্রিক অ্যান্ড রোমান টাইমস এর মধ্যে যে পলিটিক্যাল ফিলোসোফাররা ছিল তাদের কন্ট্রিবিউশন হ্যাঁ সেই জায়গাটা আমরা আলোচনা করতে পারি এবং খুব ব্রিফলি আমরা ব্রিফলি এটা ডিসকাস করতে পারি যে পলিটিক্যাল ফিলোসোফার কিভাবে পলিটিক্যাল আইডিয়া গুলোকে মানে তুলে ধরেছেন তো সেই ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডটাকে যদি আমরা তুলে ধরি সেখানে দেখি যে পলিটিক্যাল ফিলোসোফারদের একটা যে ফোকাস সে ফোকাসটা কোথায় ছিল ফোকাসটা ছিল এই স্টেট এটা বা রাষ্ট্র হ্যাঁ স্টেট এটা কিভাবে এসেছে তো সেই জায়গাটা আলোচনা করতে গিয়ে দেখা গেছে যে তোমার প্ল্যাটো এরিস্টেটল হ্যাঁ সিসেরো তারা যেটা করেছেন সেটা হলো যে পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার বা পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার কিভাবে এসেছে তার অরিজিনটা কি তার ফোকাসটা কি সেটা কিন্তু তার আলোচনা করেছেন এখন আমরা দেখি যে 
পলিটিক্যাল সোশ্যালজির একটা অরিজিনটা হলো সোশ্যাল অরিজিন এই জায়গাটা কিন্তু আলোচনা এসেছে এবং সোশ্যাল অরিজিন অফ স্টেট যেমন আমরা দেখি যে সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট থিওরি আমরা পড়েছিলাম বা তোমরা জানো সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট থিওরি তোমরা পড়েছ এই যে সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট এর মানেটা কি মানে স্ট্রিট আগে আসে নাই আগে আসে সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট এর মানে সোসাইটির জায়গা থেকে তোমার স্টেট এসেছে সোসাইটির জায়গা থেকে মানে কি সোসাইটির জায়গা থেকে মানেটা হচ্ছে মানুষ যখন কোন প্রয়োজন অনুভব করে নেসেসিটি ঠিক আছে মানে মানুষ যখন কোন প্রয়োজন অনুভব করে সেই প্রয়োজন থেকে কিন্তু কোন সংগঠন তৈরি করে হম যেমন ধরো তোমাদের বিভিন্ন অঞ্চলের সমিতি আছে বিভিন্ন এলাকার সমিতি আছে তো এর মানে হলো মানুষ কোনো প্রয়োজনে একত্রিত হয় ঠিক আছে তো স্ট্রিটও কিন্তু আপনি আপনি আসে নাই স্ট্রিট কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে তাগিদে তো সেই জায়গাটা যদি আমরা দেখি যে এই যে তোমার ফ্ল্যাটোর জায়গায় দেখি অ্যারিস্ট্রিটোলের জায়গায় দেখি সেই জায়গায় কি দেখি যেমন আমরা যদি দেখি যে অ্যারিস্ট্রিটোল কি বলেছেন অ্যারিস্ট্রিটোল বলছেন যা যে দা স্টেট ইজ ফাউন্ডেড অন দা এটাকে বলে অ্যাসোসিয়েশন হম এমং ভিলেজেস হম এখন এর মানে এটাকে বলে ভিলেজ গুলোর মধ্যে একটা অ্যাসোসিয়েশন তখন তো সিটি ওইভাবে তৈরি হয় নাই মানে একটা সিটি ধারণাটা ছিল সিম্পল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ভিলেজ ওরিয়েন্টেড সোসাইটি ছিল তো প্রত্যেকটা ভিলেজ একত্রিত হয়ে তারা একটা সংঘ তৈরি করেছে তখন সেটাকে সিটি স্টেট নাম দিয়েছে ঠিক আছে তো এর মানে এটা হলো যে এবং সেটার আবার বেসিক জায়গাটা হলো যেটা অ্যারিস্টল বলেছেন সেটা হলো ফ্যামিলি ফ্যামিলি মানে পরিবার পরিবার তার নিজ পূরণ করার জন্য তার প্রয়োজন পূরণ করার জন্য সে এটাকে বলে ভিলেজের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় ঠিক আছে এবং ভিলেজের মধ্যে কি আছে ল্যান্ড আছে রিসোর্স আছে ঠিক আছে কোপারেশনের প্রয়োজন হয় এবং সেই জায়গা থেকে আবার প্রত্যেকটা ভিলেজ মনে করে যে আমরা তো নিজেদের চাহিদা নিজেরা পূরণ করতে পারছি না তাহলে আমাদের এক্সচেঞ্জ সিস্টেম বাড়াতে হলে কি করতে হবে কোপারেশন বাড়াতে হবে ইন্টার লিঙ্কেজ বাড়াইতে হবে এই জায়গা থেকে অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয় এবং একটা জায়গায় তারা মনে করে যে আমাদের সবাইকে হ্যাঁ এর মানে এটাকে বলে পিপলস অফ অল ভিলেজেস হ্যাঁ মাস্ট হ্যাভ অ্যাসোসিয়েশন দ্যাট ইজ পলিটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অর সিটি স্টেট তো সেই জায়গা থেকে তোমার এটাকে বলে রাষ্ট্রের ধারণা এসেছে আরেকটা জায়গাটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা হলো ইউনিক নিডস যেটা এটাকে বলে ইউনিক নিডস ইউনিক নিডসটা হলো যে আসলে সবার কিন্তু একটা ইউনিক মানে এটাকে বলে কমন হ্যাঁ আপনার আমরা ইউনিক বলতে পারি বা কমন নিডস আছে হম এই যে কমন নিডস মানে এটা হলো যে খাদ্য বস্ত্র হম এই সবগুলোর এই যে কমন নিডস রয়েছে এই কমন কমন নিডস গুলো কিভাবে ফুলফিল করবে ঠিক আছে তো সেই জায়গা থেকে দেখা গেছে যে আমরা ফ্ল্যাটো ধারণা পাই ফ্ল্যাটো কি বলেছে ফ্ল্যাটো বলেছে যে তোমার একটা স্টেটের মধ্যে কয়টা ক্লাস থাকে স্টেটের মধ্যে একটা স্টেটে তিনটা ক্লাস থাকে হম তোমরা কেউ কি বলতে পারবে যে এই ক্লাস গুলো কি কি স্যার লয়ার মিডিল আপার ক্লাস না 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 ফ্ল্যাটোর ধারণা থেকে প্ল্যাটোর ধারণা থেকে কেউ কি বলতে পারবে যে প্ল্যাটো কোন কোন ক্লাস তোমার হাইলাইট করেছে যেমন ধরো আমরা মার্কস এর জায়গাটা তো আমরা অনেকে মনে করি কিন্তু প্ল্যাটোর জায়গাটা প্ল্যাটো প্ল্যাটো কোন কোন স্যার প্ল্যাটো তো মেনে বি এলিট থিওরি নিয়ে এলিট নিয়ে কথা বলছেন আচ্ছা তিনটা ক্লাসের কথা বলেছেন এলিট নন এলিট না এটা তো হচ্ছে প্যারেটো হ্যাঁ হ্যাঁ তার মনে হয় একটা মনে হয় অ্যারিস্টোক্র্যাট ক্লাসের কথা বলেছেন তোমরা ভুলে গেছো পলিটিক্যাল সায়েন্সে জি স্যার ভুলে গেছি জি স্যার একটু ভুলে গেছি না এগুলো তো ভুলে গেলে হবে না শুনো প্রথম প্ল্যাটোর তিনটা ক্লাসের কথা বলেছেন একটা ক্লাস হলো 
working class jeta amra commonly eta tomar acknowledged seta working class thik ache jara producer working class holo jara producer tokhon to agricultural society tokhon produce kora ba shoshu utpadan kora दायित्वार्लो मिलिटारी अथवा जनगण के जनगण के प्रयोजन पूरण कर प्रयोजन मेटान राष्ट्रपरिचालित हो जैगाटार मात्रा कम समन्वय की राष्ट्र क्या तो जगह देखी राष्ट्रपरिचालनारेटर जैगाटिसन कर मान जस्टिस मेनटेन कर मान अकोर्डिंग टू प्लैटो तुम ये प्रयोजन देखी कि प्रत्येक समाज रुलिंग नलेज कम जो विषय जेमन हेल्थ मिनिस्ट्री ठीक है 
and health ministry tader ki ki korte hobe tader health er bishoy gulo regulate korte hobe take health er bishoy tar knowledge thakte hobe kintu health er bishoy jodi health er bishoy jodi knowledge na thake tahole she kokhon ki decision nite hobe eta bujhte parbe na thik ache ekhon amra dekhi je eta ke bole ekhon je corona iye cholche eta ki bole omicron ei je omicron er pradurbhab jeta dekhchi ekhon जैगुलटिकल डिसन पलिटिकल डिसन ग रोलिंग क्लस रोलिंग क्लस नलेज के गुरुत्व दे रिसार्च के गुरुत्व दे रोलिंग क्लस वार्किंग क्लस कारा फांगशन कर जगह फ्लैट जगह सर सीसेरो जगह जैन थिरी दिए जगह मौलिक चाहिदा पूरण कर राष्ट्र प्रतिष्ठित होता हलो शिशुर शिशुर कथा टी शिशुर कथा टी हल सोसाइटर मध्य मान इनिभार्सल नर्मस रो कस्टम गोचर ल तुम्हारे राष्ट्र तैर राष्ट्र परिचालित हम्म देखा गया राष्ट्रेचारे लयर जगह जेमन तुम्हारे जो स्लैड शेयर दे
কি হলো স্লাইড শেয়ার দেখা যাচ্ছে उट it therefore should become the foundations for a more lasting political order thik ache tale amra dekhi je sisurur mul kotha ta holo je ei je universal set of norm royeche society te sei norm gulo equivalent to right reason ei norm gulo reason er sathe somporko jukto since natural law presumably transcended all custom इनिभार्सल ल is the foundation universal law is the foundation of a state of um eta ke bole construction of the state tale amra dekhi je state e je rashtra je toiri hoyeche rashtra je abirbhav hoyeche e khetre sisher kotha ta holo je universal norm ha shekhane foundation hishebe kaaj ekhon jemon plato aristotle প্লেটোর জায়গাটা হলো ইউনিক নিডস হ্যাঁ অথবা জাস্টিস এগুলো কি করেছে তোমার তোমার রাষ্ট্র গঠনের ফাউন্ডেশন হিসেবে কাজ করেছে কিন্তু তোমার সিসির এটা সিসির এবং এস্টরের কথাটা এস্টরের কথা হলো যে সোশ্যাল জায়গা থেকে যে ফ্যামিলি ভিলেজ তাদের প্রয়োজনে তাগিদে হ্যাঁ তোমার রাষ্ট্র গঠন হয়েছে আর সিসির কথাটা হলো ইউনিভার্সাল নো হ্যাঁ राष्ट्र पेट्रियल पलिसी गो कर नर्म गो सोसाइटर मध्य मान राष्ट्र गठन राष्ट्रेशन फाउंडेशन पलिटिकल मान कम्पोनेंट ना राष्ट्र इंडिपेन्डेंटेबल इंडिपेन्डेंट भेरिएबल हलो तुम्हारे फर्मेशन अब दिन 
पलिटिकल कम्पोनेंट देखा गया है क्यों ना पलिटिकल कम्पोनेंट अथवा स्टेट और पलिटिकल अर्गानाइजेशन डिपेंड ऑन द सोशल ओरिजिन डिभाइन प्रसिपल के गुरुत्व फाउंडेशन सोसाइटी सबगुलर रिलीजियन के डिभन लटार्नल लैचरल लिमैन लो किमेशन क्या मानुषारेशन धारणा राष्ट्र गठन सहायता कर ऋतु परिवर्तन हर मध्य की रेचाराल रहा देखीजे रिजन आबकिसने ल रही देखा गया नैचार ल मान हल प्रकृतिक फिक सबकिचालित गड मान ईश्वर जो सबकिचालित विषय गुब महागतिक सबकि 
এখন ইটার্নাল ল টা হলো যে ইটার্নাল ল ক্যান নট বি সেপারেটেড অথবা ক্যান নট বি এটাকে বলে ক্যান নট বি অপোজ টু দা ন্যাচার ল ন্যাচার ল ইজ কানেক্টেড অর দা ন্যাচার ল ইজ আ পার্ট অফ ইটার্নাল ল কারণটা হলো ন্যাচার ল হলো যেটা আমাদের জানাশোনার মধ্যে আমরা দেখি প্রাকৃতিক পরিবর্তন কিন্তু ইটার্নাল ল হলো হোল ইউনিভার্স কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে সবকিছু গডের সুনির্দিষ্ট ল দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে হ্যাঁ এটাকে বলে স্ট্যাটিক যেমন তোমরা ধর্মগ্রন্থে পড়বে যে এটাকে বলে তোমার আল্লাহর বিধানের আল্লাহর আইনের কোন পরিবর্তন নেই হ্যাঁ আল্লাহর আইনের কোন পরিবর্তন নেই মানে দ্যাট ইজ ইটার্নাল ল হ্যাঁ মানে দ্যার ইজ নো চেঞ্জ অফ ইটার্নাল ল তাহলে ইটার্নাল ল মানে হলো ফিক্স ল ঠিক আছে বিপদে পড়েছে সে বলছে যে না এটা উপর থেকেই এই বিপদটা এসেছে আমরা যে কথাগুলো বলি এই কথাগুলো বলেই আমি কিন্তু বলি যে দ্যাট ইজ ইটার্নাল ল এ বাড়িটা হলো ইটার্নাল ল মানি হলো হলো ফিক্স ল that cannot be violated othoba that cannot be changed by anyone keu eta change korte parbe na thik ache ekhon divine law divine law ta ke divine law holo manush kibhabe porichalito hobe ei khetre god ki diye ki koreche sunidishto law hazir koreche ba law pathiyeche tale ekta jinish holo je whole of the universe hm of god are maintained by the মূলনীতিগুলো কিভাবে চলবে তার পারিবারিক ব্যবস্থা কিভাবে চলবে মানে কালচারটা কিভাবে চলবে কোন ল আওতায় চলবে এগুলো ঈশ্বর নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেই জায়গা থেকে যে একটা ফিক্সড একটা গ্রন্থ আকারে বা স্ক্রিপ্ট আকারে যে ল এসেছে সেটা হলো ডিভাইন ল আর হিউম্যান ল সেটা হলো মানুষ মানুষের কিছু ল তৈরি করার ক্ষমতা রয়েছে মানুষ কি করতে পারে যে কতগুলো ল আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ তোমার এই যে ধরো আমাদের সমাজে চুরি ডাকাতি বেড়ে গেছে অথবা আমাদের সমাজে তোমার ইনসিকিউরিটি বেড়ে গেছে তাহলে কিভাবে মানুষ তাদেরকে তাদেরকে মানে এটাকে বলে মানুষ কিভাবে কোন ল মানে কোন ল কে তোমার এটাকে বলে কিভাবে মানুষ নিজেই হ্যাঁ ল কে কাজে লাগাতে পারে ল কে তৈরি করতে পারে যেমন ধরো এই যে আজকে এই যে তোমার মেজর সিন হার যে মৃত্যুদণ্ড হয়েছে কি হয়েছে কারণ এখানে মানুষ নিজেরা কি করেছে তোমার আইনি ব্যবস্থাপনাকে কাজে লাগিয়েছে এবং হিউম্যান ল কে তারা কাজে লাগিয়েছে তাহলে তোমার এটাকে বলে মানুষও কিন্তু মানুষের নিজেদের তৈরি করা নিজেদের ব্যবস্থাপনায় যে তোমার এটা লটা কার্যকর হয় সেটা হলো হিউম্যান ল তখন তখন বলেছে যে এই যে ল গুলো এই ল গুলো তোমার বাস্তব এই ল গুলো মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই ইন্টার কানেকশন রয়েছে সেই সম্পর্ক স্থাপনের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন রয়েছে ঠিক আছে এই যে ধরো মেজর সিনহার যে বিচারটা বল যে হত্যাকাণ্ডের যে রায় হলো এই রায়ের জন্য তো রাষ্ট্রের প্রয়োজন রয়েছে তা না হয়তো তোমার একটা ডিসিপ্লিনারি কোর্ট মেনটেন করে তোমার তোমার বিচার হতো না ঠিক আছে তাহলে দেখা গেছে যে তোমার হিউম্যান ল ন্যাচারাল ল ইটার্নাল ল ডিভাইন ল এই সবকিছু প্রয়োজন এই সবকিছুর যে আন্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে ঠিক আছে তোমার রাষ্ট্র পরিচাল রাষ্ট্র গঠন হয়েছে এবং রাষ্ট্রের কাজটাই হলো মানে অগাস্টিনের একুইনাসের কনসেপ্টটাই হলো যে রাষ্ট্র কি করবে এই রাষ্ট্র এই ল গুলোর বিরুদ্ধে যাবে না রাষ্ট্র কি করবে এই ল গুলোকে তোমার তোমার সোসাইটিতে কাজে লাগাবে ঠিক আছে তাহলে দেখা গেছে যে আমরা যদি ক্লাসিক্যাল জায়গাটাকে আলোচনা করি ঠিক আছে 
এই ক্লাসিক্যাল জায়গাটাকে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে দেখি সেটা হলো সোশ্যাল নেসেসিটি হ্যাঁ অথবা ইউনিক নিডস জায়গা থেকে তারপরে তোমার কালচারাল ইউনিভার্সাল নর্মস থেকে হ্যাঁ অথবা ডিভাইন ল এর জায়গা থেকে অথবা ডিভাইন প্রিন্সিপাল এর জায়গা থেকে তোমার রাষ্ট্র গঠন হয়েছে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে যদি এই জিনিসটা লক্ষ্য করি তাহলে দেখি যে ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডে তোমার যে পলিটিক্যাল এটাকে বলে পলিটিক্যাল থিওরি তৈরি হয়েছে সেখানে রাষ্ট্র গঠন এবং রাষ্ট্র গঠনের ফাউন্ডেশন হিসেবে তোমার সোশ্যাল কালচারাল এবং রিলিজিয়াস ফ্যাক্টর গুলোকে তোমার এটাকে বলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হিসেবে তৈরি করা দেখানো হয়েছে তাদের তত্ত্বে সিসের তত্ত্বে অগাস্ট তত্ত্বে क्लसिकल पिरियड सम्पर्के তো আমি এই জায়গাটা হলো বেসিক্যালি পিওর পলিটিক্যাল সায়েন্সের জায়গাটা সেই জায়গাটা আমি সংক্ষেপে বলেছি যেটা তোমরা এর আগে পলিটিক্যাল সায়েন্সে পড়েছ তো এখন এই জায়গা থেকে তোমাদের কোনো যদি প্রশ্ন থাকে আগে সেটা বলো স্যার ইউনিক নিডসটা বলা যাবে হুম ইউনিক নিডসটা হলো যেটা আমি বলছি যে আসলে মানুষের প্রয়োজনটা কি ঠিক আছে মানুষের প্রয়োজনটা হলো খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান এটাও যেমন নিডস ঠিক আছে তেমনি মানুষের প্রয়োজনটা কি মানুষের প্রয়োজন হলো ট্রিটমেন্ট আবার মানুষের প্রয়োজনটা কি সিকিউরিটি ঠিক আছে এখন মানুষের প্রয়োজন মানুষের প্রয়োজনটা কি প্রয়োজনটা হলো তোমার যেমন ধর এই যে তোমার প্রডিউসার তারা কি করবে তোমাদের আমাদের ম্যাটেরিয়াল নিডস গুলোকে পূরণ করবে প্রডিউসার এরপরে আমার দরকার সিকিউরিটি এখন সিকিউরিটির জন্য কি দরকার সোলজারের প্রয়োজন রয়েছে আমরা এখানে আরো এখন তো আমরা দেখি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আর্মি ডিপার্টমেন্ট অনেক কিছু আছে ঠিক আছে এটাকে তখন একভাবে মানে তখন বলা হতো সোলজার অথবা মিলিটারি ক্লাস ঠিক আছে এখন এই যে মানুষের নিরাপত্তা মানুষের সিকিউরিটি বর্তমান সময়ে তো আরো সিকিউরিটির যে প্রয়োজন আরো বেশি ঠিক আছে তারপর হলো ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্টটা হলো তোমার এটাকে বলে ধরো উৎপাদিত শস্য বা উৎপাদিত বিষয় হ্যাঁ মানুষের কাছে কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করা হবে ঠিক আছে তাহলে এই ম্যানেজমেন্ট তো ম্যানেজমেন্টের মধ্যে কি আসবে জাস্টিস হুম তো এখন আমরা দেখি যে কৃষক পূর্ণ মূল্য পাচ্ছে না তখন আমরা কি বলি যে জাস্টিস হচ্ছে না হুম কৃষক উৎপাদন করছে কিন্তু কৃষক পূর্ণ মূল্য পাচ্ছে না তোমার দ্যার ইজ ল্যাকিং অফ জাস্টিস কিন্তু এই জাস্টিস কে এস্টাবলিশ করবে তোমার রুলিং পার্টি অথবা যারা রুলার তারা তারা কি করবে জাস্টিস এস্টাবলিশ করবে এখন এই জায়গা থেকে মানুষের ইউনিক নিডস গুলো হলো যেমন খাদ্য বস্ত্র হ্যাঁ তেমনি সিকিউরিটি তেমনি তোমার মানুষের রাইটস হিউম্যান রাইটস ঠিক আছে তো সেই এবং হিউম্যান রাইটস কে আমরা দুই এক শব্দে বলতে পারি না হিউম্যান রাইটস এর অনেক বিষয় আছে যেটাকে আমরা ব্যাখ্যা করে বলতে হয় তাহলে আমরা স্বাভাবিকভাবে যেমন আমাদের যে এডুকেশন এডুকেশন কিন্তু আমাদের রাইটস হ্যাঁ তাহলে কেন ফ্ল্যাটও যে এডুকেশন থিওরি দিয়েছে কেন দিয়েছে কারণ মানুষকে কনসাস হতে হবে মানুষকে জানতে হবে তাহলে মানুষের মানুষের যে এই এটাকে বলে নিউজ গুলো এই নিউজ গুলো শুধুমাত্র খাদ্য বস্ত্রের মধ্যে না এই নিউজ গুলো হলো এডুকেশন এই নিউজ গুলো হলো সিকিউরিটি এই নিউজ গুলো হলো এটা বলে ম্যাটেরিয়াল রাইটস ঠিক আছে এই সবকিছু সমন্বয়ে আমরা এটাকে কমন বলতে পারি যেটাকে আমরা বলতে পারি ইউনিক নিড ইউনিক মানে যে স্পেশাল একটা নিডস তা না এই জন্য এটাকে বলে নিডস নট নিড ঠিক আছে আমি কমন বা বেসিক নিডস গুলোকে ইউনিক নিডস বলতেছি হ্যাঁ শুনো এখন স্বাভাবিক ভাবেই আমরা বেসিক নিড বেসিক নিড গুলোকেই ইউনিক নিড বলি আবার বেসিক আমরা যদি ফিলোসফির জায়গায় দেখি যে কোনটা বেসিক 
আমরা যেমন বলি যে খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা হ্যাঁ চিকিৎসা এগুলো হলো বেসিক নিউজ ঠিক আছে এবং সেই জায়গা থেকে আসছে কিন্তু তোমার এখন এমন হচ্ছে যে মানুষের মানুষের যে ফ্রিডম ধরো ফ্রিডম অফ চয়েস ধরো এটাও কিন্তু এখন বেসিক নিউজ এর মধ্যে চলে আসছে কেননা বিভিন্ন কনসেপ্ট থেকে বেসিক নিউজ এর বিভিন্ন ধরনের ধারণা আসে তবে আমরা স্বাভাবিক ভাবে পুরাতন জায়গা থেকে জানি যে খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা এগুলো হলো বেসিক নিউজ হ্যাঁ কিন্তু আমরা দেখি যে ফ্রিডম অফ চয়েস কিন্তু একটা বেসিক নিউজ এর মধ্যে পড়ে এরকম অনেক কিছু আছে যেটা আমরা আরো বেশি ইলাবোরেট করতে পারি তবে ইউনিক নিউজ মানে যে তখন ইউনিক নিউজ মানিটা হচ্ছে যেমন আমরা বলতে পারি যে আমরা যখন রুশোর জায়গায় আসবো রুশো বলছে জেনারেল ওয়েল ঠিক আছে দ্যাট ইস আমার কমন ঠিক আছে যেটা কমন ডিমান্ড ঠিক আছে তো সেই জায়গা থেকে আমরা ইউনিক নিউজটাকে বুঝতে পারি রাষ্ট্রের ফাউন্ডেশন সোশ্যাল কম্পোনেন্ট রেদার দেন পলিটিকাল কম্পোনেন্ট তো এখানে আরেকটা বিষয় আসছে স্যার হচ্ছে যে সোশ্যাল যে ভ্যারিয়েবল বা ইউনিভার্সাল যে নর্মস গুলা এগুলো হচ্ছে আমার একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে ইউনিভার্সাল নর্মস টা যদি উদাহরণ একটু দিতেন আচ্ছা এটা হলো সিসেরো বলছেন যে ইউনিভার্সাল সিটি হুম যে ইউনিভার্সাল নর্ম থেকে যেটা তৈরি হয় সেটা হলো ইউনিভার্সাল সিটি হ্যাঁ এবং বলছেন যে এখানে গডস এবং মেন কম্পোজ ওয়ান ভাস্ট অ্যাসোসিয়েশন ঠিক আছে এর মানে এটা হলো এটা হলো সিসেরোর জায়গা থেকে কেননা তখন তো ওই সময় গড বলা হয় না গডস হ্যাঁ গডস বলা হয় কেন কারণ হলো তখন তো মানুষ বহু মূর্তির পূজা করতো হুম তো তখন দেখা গেত তখন দেখা যেত যে মানুষের এবং গডস এই দুটোর একটা কম্পোজিশন হ্যাঁ এবং এই কম্পোজিশনে একটা সিটি তৈরি হতো সেটাকে তিনি নাম দিয়েছেন ইউনিভার্সাল সিটি সেটা কেন সেখানে তোমার আহ যেমন পূজা অর্চনা করা হয় হুম তেমনি মানুষ কিভাবে চলবে মানুষ যে এটাকে বলে কতগুলো রিচুয়াল মেনটেন করে চলবে হ্যাঁ সেই জায়গা থেকে একটা সঙ্গ তৈরি হয়েছে যে কিভাবে চলবে হ্যাঁ এখন ধরো যে সিসলো বলছে যে সোসাইটি বেসড অন ইউনিভার্সাল সেট অফ নর্মস ইকুইভ্যালেন্ট টু রাইট রিজন এখন রাইট রিজন বলার মানে কি রাইট রিজন বলার মানেটা হচ্ছে তার কাজ তার মানে সিসলোর কথাটা হলো যে পলিটিক্যাল অর্ডার কিভাবে হবে পলিটিক্যাল অর্ডার হবে এই বিষয়গুলোকে মেনটেন করে তখন দেখা যেত যে মানুষ বিভিন্ন মূর্তির পূজা করতো দেব দেবীর পূজা করতো হ্যাঁ এবং তখন এর সাথে এই পুজোর সাথে মানুষের যে নিজেদের প্রয়োজনের একটা সম্পর্ক ছিল সুতরাং কালচারাল জায়গাটাকে গুরুত্ব দিয়েছে যে মানুষ দেখা গেছে তো যে অনেক সম্পদও কিন্তু তোমার খরচ করতো পূজা অর্চনার জন্য ঠিক আছে এবার মানুষ যে শুধু খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান নিয়ে ছিলেন তা না মানুষ একটা কালচারাল ইউনিট তৈরি করেছিলেন তোমার গডস এবং মেনের কম্পোজিশন এর মধ্য দিয়ে তো এই জায়গাটাকে তিনি ইউনিভার্সাল সিটি বলেছেন যে গডস এবং মেনের যে কম্পোজিশন কালচারাল পয়েন্ট অফ ভিউ সেই জায়গা থেকে একটা ইউনিভার্সাল সিটি তারা করেছে যেখানে পলিটিক্যাল অর্ডারের কাজটা হলো এটাকে মেনটেন করা যেমন আমরা এখন বলি কি যে আচ্ছা তোমার যেখানে পূজা করা হয় ওই যে দুর্গা পূজা বা বিভিন্ন সরস্বতী পূজা তার বিভিন্ন পূজা করা হয় সেখানে যদি কেউ হামলা করে তখন পলিটিক্যাল অর্ডার কাজটা এটাকে মেনটেন করা ইউনিভার্সাল নর্ম মেনটেন দ্য রাইটস অব দা কে রাইটস অব দা এটাকে বলে কমিউনিটি এর মানে ধরো হিন্দু কমিউনিটি তারা যে কালচারাল প্র্যাকটিসটা করছে পলিটিক্যাল অর্ডার কাজটা কি সেটাকে প্যাটোরাইজ করা সেটাকে সাপোর্ট করা এর মানে মুসলিমরা যে যেমন ইন্ডিয়াতে আমরা দেখি যে ইন্ডিয়াতে দেখা যায় যে তোমার মুসলমানদের উপর অনেক নিপীড়ন হচ্ছে কিন্তু পলিটিক্যাল অর্ডারের কাজটা পলিটিক্যাল অর্ডারের কাজটা হলো সেই জায়গার মধ্যে একটা ইউনিভার্সাল নর্ম এস্টাবলিশ করা যেটা বলছে যে সবার যে একটা ইউনিভার্সাল 
যে কাস্টম রয়েছে সেই কাস্টমটাকে সাপোর্ট করে একটা পলিটিক্যাল অর্ডার তৈরি করে মানে এটা হচ্ছে যে তোমার মানুষ যে রিলিজিয়াস বিলিভ রিলিজিয়াস রিচুয়ালস বলে পালন করে হ্যাঁ সেটাকে প্যাটারনাইজ করে সেটাকে মেইনটেইন করে পলিটিক্যাল অর্ডারটা পরিচালিত হবে পলিটিক্যাল অর্ডার থাকবে এর মানে ইউনিভার্সাল কাস্টম থেকেই কিন্তু দেখা গেছে ইউনিভার্সাল সিটি তৈরি হয়েছে বুঝতে পেরেছো आलोचना पर कारो ফ্ল্যাটো অ্যারিস্টেটল সিসোরো অগাস্টিন এই জায়গাগুলো থেকে আর কার কোনো প্রশ্ন আছে না স্যার ডিভাইন লটা একটু বলবেন হ্যাঁ এটা তো আমি বলেছি যে কম পার্থক্যটা একটা হলো ডিভাইন লটা হলো যে যেটা হলো গড মানুষের জন্য বা ঈশ্বর বা আল্লাহ মানুষের জন্য মানুষ কিভাবে পরিচালিত হবে সেটার জন্য যে ল দিয়েছে ঠিক আছে হ্যাঁ সেটাকে যেমন ধরো পুরুষ বিয়ে করবে ইসলামিক ল অনুযায়ী যে দেন মোহরের হ্যাঁ তারপরে তোমার কোন কোন শর্ত অনুযায়ী ডিভোর্স হবে ঠিক আছে তারপরে হলো কেউ যখন চুরি করে তার শাস্তি কি হবে হ্যাঁ কেউ যখন বেবিচার করে তার শাস্তি কি হবে হ্যাঁ এবং কোন শর্ত অনুযায়ী হবে এই যে ল গুলো স্ক্রিপ্ট আকারে এসেছে হ্যাঁ এবং খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে ল রয়েছে হ্যাঁ তবে তোমার বিভিন্ন ধর্মে ভিন্ন ধরনের ল রয়েছে কিন্তু মানে এখন না খ্রিস্টান ধর্মের জায়গা থেকে বলেছেন কেননা তারা খ্রিস্টান রিলিজিয়ান রিলিজিয়ান সেই জায়গা থেকে তারা যেমন বলেছেন যে মানুষের প্রধান দায়িত্বটা হলো নেইবারদের তোমার প্রতিবেশীর তোমার প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া হ্যাঁ দ্যাট ইজ ডিভাইন ল হ্যাঁ কারণ আই এম অর্ডার I am ordered by the, by the God uh, to maintain the rights of the neighbors. Yes. So, I mean, what is the common person who is in the world? The order is the divine order. This is the divine order. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. কিন্তু হিউম্যান ল এখন অনেকে বলবে হিউম্যান ল এবং ডিভাইন ল তো আলাদা কিন্তু এখন এসে কথাটা হলো স্যার তার মানে কি ডিভাইন ল আর ইটারনাল ল এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই হ্যাঁ ইটারনাল ল তো আমি বলেছি ইটারনাল ল টা হলো মানুষ কিভাবে চলবে তা না ইটারনাল ল টা হলো হোল ইউনিভার্স এ ফিক্সড ল তে চলছে হোল ইউনিভার্স ঠিক আছে ইটারনাল ল যেমন ধরো আমাদের ইটারনাল ল টা হলো যে আমরা অনেক কিছু জানি না যেমন ধরো পুরো জগতের সবকিছু বিভিন্ন ল মানে রুলস বিভিন্ন ল ফিক্সড ল মেনটেইন করে চলছে আমরা সেগুলো জানি না অনেক কিছু বিজ্ঞানে বেরও করতে পারে ঠিক আছে অনেক কিছু বিজ্ঞানে বেরও করতে পারে অনেকেই ধরো এই যে আমরা পরকালকে বিশ্বাস করি বা অনেকে করে না বা তোমার ইয়েতে এটাকে বলে ফেরেস্তা খুলে বিশ্বাস করি অনেকে করে না কিন্তু তারকা গুলো চলছে কোন এবং কোন তারকার মধ্যে বা কোন গ্রহ উপগ্রহের মধ্যে কি আছে আমরা জানি না এবং সেখানে কি কি চলছে আমরা জানি না তখন বলছি ইটারনাল ল টা হলো সবকিছু একটা ফিক্স ল তে চলছে যেটা আমাদের অনেক কিছু আমাদের সায়েন্সের ধারণার বাইরে আমাদের ধারণার বাইরে সায়েন্স কিছু উদ্ঘাটন করতে পারে আমাদের কাছে কিছু রহস্য তাদের ক্ষমতার মধ্যে থেকে প্রকাশ করতে পারে বা উদ্ঘাটন করতে পারে কিন্তু ইটারনাল ল টা হলো মানে সব লর কেন্দ্র ঠিক আছে সব লর কেন্দ্রে রয়েছে ইটারনাল ল আবার আমরা অনেক সময় বলতে পারি যে হিউম্যান ল টা কি হ্যাঁ অনেক সময় বলতে পারি হিউম্যান ল এবং এটাকে বলে ডিভাইন ল এই দুটোকে তিনি কিভাবে কম্পেয়ার পার্থক্য করেছেন তার কথাটা হলো যেই জায়গাটা মানে দুটো কন্ট্রাডিক্টরি হবে না হুম দুইটা কন্ট্রাডিক্টরি হবে না যেমন আমরা যদি দেখি যে সিগমুন ফ্রয়েড 
সিগমুন্ড ফ্রয়েড এর জায়গা থেকে এটা কন্ট্রাডিক্টরি সিগমুন্ড ফ্রয়েড বলেন যে মানুষ প্রতিবেশীর প্রতি যে দায়িত্ব এটা মানুষের পক্ষে মানুষ ইট ইজ ইম্পসিবল হ্যাঁ টু ফলো দা কমান্ড অফ দা দা ফুলফিলমেন্ট অফ দা এটাকে বলে নেইবারস হ্যাঁ তো এই যে তোমার নেইবারস এর রাইটস ফুলফিল করা জন্য যে কমান্ড এসেছে এটা মানুষ করতে চায় না ঠিক আছে এর মানে তখন ফ্রয়েডের কথাটা হলো যে হিউম্যান ল এবং তোমার ইটারনাল ডিভাইন ল কন্ট্রাডিক্টরি ঠিক আছে অনেকের তত্ত্বে দেখা যাচ্ছে হিউম্যান ল এবং যেমন অনেকে বলছে যে বিচার করলে এই শাস্তি এটা এটা আমরা মানি না হ্যাঁ রিলিজিয়ান বলছে বেবিচারের শাস্তি এই হ্যাঁ কিন্তু এটা আমরা মানি না আমরা চাই এরকম শাস্তি হোক তখন এটা কন্ট্রাডিক্টরি কিন্তু এখন বলছে যে তোমার যেই বিষয়ে সরাসরি তোমার কিভাবে তোমার পানিশমেন্ট এর আওতায় নিয়ে আসা যায় তখন হিউম্যান ল কি করতে পারে হিউম্যান ল এর মাধ্যমে তারা তাদেরকে পানিশমেন্ট দিতে পারে তাহলে তখন তো দেখা গেছে যে বিভিন্ন মানে এমন ভাবে হিউম্যান ল তৈরি হবে যেটা ডিভেন ল কে ডিভেন ল কে তোমার চ্যালেঞ্জ না করে ঠিক আছে তো এটা মানে এর মানে হলো ডিভেন ল কে করে অথবা ডিভেন ল কন্ট্রাডিকশনে না গিয়েই হিউম্যান ল থাকতে হবে ঠিক আছে এর মানে তো হলো যে এখন আজ বলে নাই যে অনলি ডিভেন ল মধ্যেই সবাইকে থাকতে হবে মানে মানুষেরও একটা পটেন্সিয়ালিটি রয়েছে টু ক্রিয়েট ডিফারেন্ট ফর্মস অফ লস ঠিক আছে তো সেই জায়গা থেকে তিনি বিভিন্ন ধরনের ল এর পাঠ্যক্রম করেছেন কিন্তু স্টেট তখন এই হিউম্যান ল এবং ডিভেন ল আর কারো কোন প্রশ্ন আছে সম্পত্তির যে এই যে আমাদের দেশে সম্পত্তি কার ভাগে কতটুকু আসবে এটা কোন ল মেনটেন করে করা হচ্ছে বলো मेने আবার দেখা আবার দেখা যাচ্ছে যে কত অনেক ল আছে যেটা ডিভাইন ল এর বাইরে সেগুলো কিন্তু তোমার এই যে ধরো তোমার আইসিটি আইসিটি অ্যাক্ট এবং আইসিটি অ্যাক্টে দেখা গেছে যারা তোমার ফেসবুকে বা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন ধরনের তোমার गवर्नमेंट বা স্টেট কে ক্রিটিসাইজ করে কিছু লেখা লিখছে তখন দেখা যাচ্ছে যে তাকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে তখন সেটা হিউম্যান ল কে নিয়ে আসা হয়েছে ম্যানেজমেন্টের জন্য মানুষের হিউম্যান রাইটস কে এস্টাবলিশ করার জন্য দেখা গেছে যে তাদেরকে ডিভাইন ল এবং হিউম্যান ল হ্যাঁ সেটাকে ম্যানেজ করতে হবে এখন এখন আমরা দেখি যে আমরা কি করি যেমন তোমার এটা কি বলে পত্রিকায় আসে বা আমরা সংবাদ মাধ্যমে জানতে পারি যে আগামী সাত দিন সত্য প্রবাহ চলবে আগামীকাল থেকে শীত কমে আসবে এগুলো কিভাবে বলা হচ্ছে এগুলো কিন্তু তোমার গভর্নমেন্ট সার্কুলেটেড মিডিয়া থেকে দেখা যাচ্ছে বলা হচ্ছে ধরো কিভাবে বলা হচ্ছে কারণ তাদের তারা আবার স্টাডি করে সেটা হলো 
তোমার সেটা হলো যে ন্যাচারাল ল গুলোকে তারা স্টাডি করে এখন ন্যাচারাল ল গুলোকে যখন তারা স্টাডি করে সাইন্টিফিক্যালি তখন সে ন্যাচারাল ল কে স্টাডি করেই তারা কিন্তু বলছে যে আগামী এই কয়দিন এইভাবে চলবে এর মানে কি এর মানে রাষ্ট্র রাষ্ট্রের কাজটা হলো ন্যাচারাল ল হিউম্যান ল ডিভাইন ল এগুলোকে কার্যকর করা এগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করা এগুলোকে মানুষের প্রয়োজনে কাজে লাগা হুম ন্যাচারাল ল আমরা তো সব জানি না কিন্তু যারা সাইন্টিস্ট তারা কি করতে পারে ন্যাচারাল লটাকে তুলে ধরতে পারে তারা ন্যাচারাল লটাকে তুলে ধরার ফলে সেই ল কে আবার রাষ্ট্র ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে অথবা যেমন ধরো আহ রোগ ব্যাধি কিভাবে হচ্ছে হ্যাঁ তো সেই লটাকে কাজে লাগিয়ে নিরাময়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে তাহলে তাকে আগে ন্যাচারাল লটা জানতে হবে ন্যাচারাল লটা জানলে সে তখন বুঝতে পারবে যে এই সময় কিভাবে ট্রিটমেন্ট করতে হবে এর মানে ন্যাচারাল ল জানতে পারলে আবার হিউম্যান ল কে এস্টাবলিশ করা যায় কিভাবে ট্রিটমেন্ট হবে ধরো এটা একটা হিউম্যান ল যে কিভাবে ট্রিটমেন্ট হবে কিন্তু তোমার সেইটা জানতে হলে তাকে ন্যাচারাল ল জানতে হবে এর মানে সায়েন্স সাইন্টিফিক নলেজ কে কাজে লাগাতে হবে ঠিক আছে তো ন্যাচারাল ল জানতে পারি আমরা সাইন্টিফিক্যালি ঠিক আছে তো তাহলে দেখা গেছে এই যে আমরা এটাকে বলে অভিকর্ষণ শক্তি এগুলো যে আমরা কিভাবে জানলাম এই ল গুলো কিভাবে জানলাম এই ল গুলো জেনেছি তো সাইন্স এর মাধ্যমে কিন্তু ল গুলো আগে থেকে ফিট ছিল সায়েন্স যেটা বলে সেটা হলো কি আছে কি সূত্রে চলছে সেটাকে বের করা ঠিক আছে তো সায়েন্স কিন্তু কোন ল মানে কোন ল কে সায়েন্স কিন্তু কোন ল প্রতিষ্ঠা করে না সায়েন্স কিন্তু কোন ল ইনভেন্ট করে না সায়েন্স যেটা করে সেটা হলো তোমার ডিসকভার করে যে কোন ল কিভাবে চলছে হ্যাঁ প্রাকৃতিক ভাবে কোন ল কিভাবে চলছে সেটাকে নিয়ে আসা কিন্তু হিউম্যান ল কি করে হিউম্যান ল হলো ওই সাইন্টিফিক ল সাইন্টিফিক নলেজ থাকে সাইন্টিফিক নলেজ অ্যাবাউট ন্যাচারাল ল ঠিক আছে সেটাকে কাজে লাগিয়ে হিউম্যান ল কিন্তু তৈরি করা যাচ্ছে তাহলে এখানে অগাস্টিন বা ইয়া একুইনাস এর কথা এই সবগুলো ল কে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য তোমার স্টেটের প্রয়োজন তা না হয়তো একটা ডিসিপ্লিনারি যে মেনটেন্যান্স অর্গানাইজ মেনটেন্যান্স এটা সম্ভব হবে না তাহলে দেখা গেছে আমরা এক কথা বলতে পারি যে স্টেট অথবা স্টেট আপনা আপনি আসে নাই স্টেট অর পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন অর পলিটিক্যাল কম্পোনেন্ট ডিপেন্ড অন দা সোশ্যাল ইউনিটস হ্যাঁ সোশ্যাল ইউনিটস অথবা ইউনিভার্সাল নর্মস ইন্টারকানেক্টেড আবার আমরা দেখি যে ডিপেন্ডস অন এটা ভ্যারাইটি অফ লস হ্যাঁ হিউম্যান ল জায়গাটার যে প্রাথমিক স্টেজ প্রাথমিক স্টেজে এই ধারণাটা হলো মূল ধারণা যেটা পলিটিক্যাল সায়েন্স এর মূল কনসেপ্ট এই জায়গাটা কি এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ জি স্যার কারো কোনো क्वेश्चन থাকলে এখনো বলতে পারো কারণ আমি চেয়েছিলাম আমি চেয়েছিলাম যে আরেকটা স্লাইড আমি তৈরি করেছিলাম ভাবছি যে সেই স্লাইড শো করব কিন্তু আমি পারি নাই আমি কুলাতে পারি নাই কারণ আমি চিন্তা করলাম দেখলাম যে এই জায়গাটাই আমরা পার হতে পারছি এই কারণে আমি আজকে এই পর্যন্তই রয়ে গেছি কেননা পরবর্তীতে সেকেন্ড স্টেজ আরো বড় ঠিক আছে তো সেকেন্ড স্টেজটা আরো বড় হম সেই জন্য আমি সেটার জন্য সময় দরকার একটা আমি এই জন্য সংক্ষেপে আমি চেষ্টা করলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডটাই আলাপ করি আমি প্রথমে ভাবছি যে এটা বলতে মনে অল্প সময় লাগবে কেননা তোমরা তো এগুলো লেখাপড়া করেছো আগেই পলিটিক্যাল সায়েন্সে পড়েছো কিন্তু 
হয়তো বা সময়ের গ্যাপ গ্যাপ হয়েছে একটা সেই গ্যাপের কারণে তোমার একটা ইডিওলজিক্যাল গ্যাপ তৈরি হয়ে যেতে পারে অনেক সময় আন্ডারস্ট্যান্ডিং টা তোমার এটাকে বলে আন্ডারস্ট্যান্ডিং টা যেন আরো ক্লিয়ার হয় সেই জায়গা থেকে আমি তখন এটা চেষ্টা করেছি যে তোমাদেরকে তুলে ধরতে হুম তো এখন তোমরা বলো যে আর কোন কনফিউশন আছে স্যার তাহলে স্টেট তো সবগুলো ল ইমপ্লিমেন্ট করে শুধু ইটারনাল লটা ইমপ্লিমেন্ট করবে না তাই না এটা যেহেতু ইউনিভার্সাল মানে হোল ইউনিভার্সটা কিভাবে চলবে সেই সম্পর্কিত বর্ডের রুলস রেগুলেশন বা ল সেই ক্ষেত্রে তাহলে স্টেট তো এটা ইমপ্লিমেন্ট করে না শুনো একটা জিনিস হলো যখন আমি বলি হ্যাঁ ন্যাচারাল ল ইজ দা পার্ট অফ দা ইটারনাল ল আমি যদি বলি যে ডিভাইন ল ইজ দা পার্ট অফ ইটারনাল ল ঠিক আছে হ্যাঁ এবং এই যে ইটারনাল ল হলো ফিক্সড মানে এটা আমরা আরেকটা বলতে পারি গড এর হোল নলেজ মানে গড এর নলেজ থেকে ইটারনাল ল তখন আমরা বোঝার জন্য যেটা করি সেটা হলো যেটা আমাদের প্রয়োজন যে ন্যাচারাল লটা বোঝা হ্যাঁ ডিভাইন লটাকে বোঝা গড আমাদের জন্য যে স্ক্রিপ্ট দিয়েছে সেটাকে বোঝা আর হলো তোমার হিউম্যান লটাকে তোমার এটাকে হলে হিউম্যান লটাকে তৈরি করা ফর্মুলেট করা তো সেই জায়গাটা সুতরাং আমরা এটা বলতে পারি যে অ্যাকর্ডিং টু একই না যে স্টেটের কাজ ইটারনাল লটাকে ভায়োলেট করা নয় ঠিক আছে বরং ইটারনাল ল কে সাপোর্ট করে তারা কি করবে ন্যাচারাল ল হিউম্যান ল এবং ডিভেন ল কে কাজে লাগা ঠিক আছে তোমাদের আর্টিকেল তো তোমাদের কাছে আছে তোমরা পেয়েছ আমি আমাকে বলবে যে বলে তোমাদের সি আর আরেকজনের মেল দিবা আমি তার কাছে পাঠা দিব আচ্ছা তুমি আজকে পাঠা দাও আর আর হলো আমি আগামী কালকে ক্লাস নিতে পারবো অথবা পারবো না হয় কাল নিব না পরশু নিব তবে কালও নেওয়ার সম্ভাবনা বেশি আমি এটা বিকেলে জানা দিব বুঝছো জি স্যার স্যার পরশু দিন বৃহস্পতিবারতে হচ্ছে শিডিউল নাই আমাদের আমরা শিডিউল না অনলাইনে তো এখন শিডিউল চলছে না না মানে স্যার ওই দিন হচ্ছে শিরিন ম্যাম আর মার্জিয়া ম্যাম ডেট দিছে আর কি কখন ক্লাস सम्भवना তো ঠিক আছে তোমাদের আজকে এ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের যে আর্টিকেলটা দেওয়া হবে সেটা তোমরা পড়বে এবং বাকিটা আমি নেক্সট ক্লাসে পড়াবো তো আজকে এ পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো খুদা হাফিজ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার